Olá a todos, sejam bem-vindos ao State of Play. Este é um vídeo, uma experiência diferente. Vou fazer uma reação em tempo real, mas uh, gravada e não em live stream. E portanto, um, o novo jogo do universo de Harry Potter, portanto, Hogwarts Legacy é um jogo que tem sido uh, a ser uh, adiado e desenvolvido em torno de algum mistério do que é que se trata. Sabemos que é um RPG baseado em mundo aberto, em que vamos obviamente explorar Hogwarts, mas ao contrário dos jogos, em que controlávamos o próprio Harry Potter na, na, na série de, de filmes, as adaptações diretas dos episódios uh, cinematográficos pela Electronic Arts, aqui há uns anos atrás, controlávamos Harry Potter uh, e os amigos. Neste jogo espera-se, obviamente, que uh, nós encarnemos um dos alunos uh, e que criamos a personagem com o editor de origem e que depois, eventualmente, então, vamos conhecendo uh, todas as personagens. Eu não sou o maior especialista em Harry Potter, mas gosto bastante até do universo, uh, embora não seja... Uh, aquele fã de conhecedor de todos os detalhes de, deste universo mas este jogo sempre chamou a atenção pela atenção ao detalhe daquele teasing inicial porque não foi mostrado muito mais que isso uh, e obviamente este state of play vai se dedicar cerca de 20 minutos inteiros só a este jogo o que é muito estranho porque uh, sendo um jogo multiplataformas é só nem estar aqui a dar um push digamos assim em este jogo vai ser para várias plataformas é de estranhar, há rumores que indicavam já no ano passado que a Sony poderia comprar a Warner Bros Interactive e portanto não sei se há aqui um bocado de fumo se é só um boato, vamos ver provavelmente este State of Play não é para isso, mesmo que fosse o caso mas é realmente estranho termos então um State of, of Play dedicado a Hogwarts Legacy totalmente coisas que os fãs já me disseram que tenho andado a ler nos nas redes sociais gostariam de escolhermos a personagem, de fazermos a edição, obviamente, escolhermos uh, um, uh, não sermos nós a escolher qual das quatro escolas, quatro, as quatro facções, digamos assim, uh, disponíveis neste universo, mas ser o próprio chapéu uh, mágico a escolher, não é? Mediante provavelmente algumas pré-definições que a gente faça na personagem, uh, digo eu. Isso era uma curiosidade uh, muito fixe. Uh, obviamente. Uh, ter acesso a uma personalização de varinhas mágicas, aprender se calhar magias únicas, enfim uh, todas as mecânicas associadas às magias em vez de ser sim um simples disparar um, é, é algo curioso e portanto vamos ver o que é que nos espera este State of Play um, e se calhar vamos fazer já corte para a frente este jogo foi produzido pela Avalanche Software, uma empresa que tem muita experiência a trabalhar com IPs da Disney. Não conflica a Avalanche sueca de Just Cause, mas sim a Avalanche de Disney Infinity, a empresa que criou aqueles bonecos para a Disney, sementes ou Skylanders. Portanto, a empresa tem bastante experiência em IPs. Vamos ver como é que é então este Hogwarts Legacy. Começamos provavelmente com o um trailer, não é? Direto. Cá está a avalanche. Portkey Port Games, que é um, a editora que trata de tudo o que é universo Harry Potter. Quem quer trabalhar no universo Harry Potter tem que passar pela Portkey. Portanto, in-game footage, work in progress. Ok, mistura gameplay, captado provavelmente da PlayStation 5, com cinemáticas. What do you think you're doing here, humans? Esta. Como podem ver. Parece que controlamos uma personagem uh, que criámos. Até agora nenhuma personagem conhecida do universo. Muita expectativa para este jogo. Este está é o castelo. Hogwarts. Cá está, somos o novo estudante. Hidden in the wizarding world. Boa. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. Eu disse só um bocado em traje com, com personagens do universo Harry Potter Eu nem sei sequer se o jogo se passa na mesma linha temporal Se calhar comentei uma gafe, cá está Criar o Wizard, era isto que se esperava, realmente 
O chapéu. Cá está. Era isto que os fãs esperavam? Ravenclaw ou Slytherin. Claro. Reparem nas animações da armadura dos, dos quadros. Se há jogo, se há geração para nos fazer trazer Hogwarts em vida, descobrir pequenos detalhezinhos. Shall we begin? <laughs> Welcome to year five of Charmed. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you. Os velhos, ok. Time for a proper hobby. Combates de magia, feiticeiros. Faz bem sentido que até nem haja uh, a presença dos personagens que conhecemos do universo atual. Aí está o sistema de combates, como é que será ou não? Será um simples disparar? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions and more. Ok, fazer poções. Deve ser enorme este castelo. Reparem os quadros a mexer. Pois, passagens secretas. Interação com o cenário através das magias. Claro, muito bem, parece-me bastante bem. Um quadro que se transforma numa passagem secreta. It's the late 1800s. So while the common rooms okay. and classes may be familiar, most of your professors No fim de 1800, portanto, definitivamente percuela, mas acho que isso já sabíamos. Eu início disse mal. Não quer dizer que estes fantasmas que apareceram nos filmes, um, não me lembro como é que se chama este fantasma, mas é conhecido. You'll come to know this eclectic Merlin talented witches and wizards in class and while completing O Merlin estudou em Hogwarts. Não sabia. Será que vamos ter Quidditch também? Cá está. <risos> Eu a dizer vamos ter Quidditch e aparece a minha de uma vassoura. Vamos ver se é Quidditch ou não. Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any Professor, uh, Professor Fig Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force. Ok, todos os combos são baseados em magia, não há cá combates com instaladas, é tudo, obviamente, feiticeiro. Vários inimigos a rodear a personagem. Falta-lhe um braço a este. Take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Ok. O plot parece-me interessante. Mistérios. Ainda bem que se descola completamente às histórias atuais que assim, obviamente, que os fãs vão ganhar um novo interesse em descobrir então o passado. Muito fixe, este, tudo o que é este, estes efeitos, pedras a formarem os cenários. Ok, aqui é um embate de magias, verde e vermelho, pois defendem-se das magias, não é? Ok. Tem ali o R1 para a rocha, provavelmente arremessar aos inimigos também. Revelar. Ok. 
Os efeitos das magias são muitas giras. Parecem variadas, pelo menos. E os efeitos no chão da iluminação das magias também estão... Também está interessante. Ok, interessante explorar a, a, as, as fraquezas dos inimigos, qual é as magias que funcionam melhor com um tipo de inimigos e outros. Não funcionar a magia. Manda-se com uma barril, não tem problema. Incendiar, ok. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Está? Parece mais um Jedi. Matching dozens of spells will let you define your combat style. Ok, dúzias de magias para misturar e combinar. On your path to become the ultimate duelist. E as animações da personagem também gosto. Qualquer personagem com uma capa funciona bem. Oh oh. Okay. Mobilidades e talentos. Sistema de cartas, talentos. Collectibles, claro. Ok. Abordagens furtivas, ficando invisível. Ok. Ok. Arbologia, Beast Potions. Ok, temos alquimia então. Trabalhar com poções. Apanhar ingredientes, provavelmente. Ok, são um bruxo ou um feiticeiro. Ok. Conjurar plantas e criaturas para combater ao nosso lado. Colecionável de bestas e montadas, talvez, não? Ok, bora lá ver que a vassoura. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. Faz sentido. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some okay. abilities may be taught to you by students who become your friends. Ok, vamos ter companhia. Jogadores. Schoolmates. They can accompany you on your journey as your companions. Será que tem co-op? And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting Boa. with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, sneaking in the restricted section again. Is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin? We've been over this, boy. Hufflepigs I... cannot reverse a curse with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes. Cá está os detalhes em que eu estava a dizer os quadros a mexer, as, as armaduras, os objetos do castelo. Ok. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. O que é que será este quarto? Ok, é... É um espaço nosso para criar mobílias, isso. Onde criamos poções e... Ok. Ok, podemos plantar plantas, isso. Ah, faz sentido. Tem um espaço nosso para... Ok, vamos ver o que é que 
Jesus. Beak isn't sure. Only one way to find out. You can okay. really customize this space to reflect your personality Whoa. and magical specialties. Criar edifícios mesmo e o nosso espaço Isto está muito giro. Está cada vez mais se vê este tipo de componente criar a nossa própria base behind the castle walls, ok? Para lá do castelo. Mundo aberto. Será que vai haver os mobs? Ok. Será que há mongols? Humanos não mágicos, né? Para já? Não parece. Caracterização da personagem. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, okay. wonders and areas of unusual interest. Tem então um mundo à volta do castelo. Dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine. Okay. Or the ground with snow or rain. Estações do ano a afetar o cenário. Boa. Será um travel point. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the room of requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and Mas morres para explorar. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a Estava de ver o mapa que eles mostrassem o mapa do jogo. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never Oi? seen before. Andar num grifo. Ancient secrets. Combat mystical threats. Mais só vassoura, pois isto há outras montadas. Become the witch or wizard you want to be, as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Muito bom, muito bom aspecto. Tem vários elementos que eu gosto bastante. Um, a exploração, quests, a exploração de masmorras, um, enfim, colecionismo. E vamos jogar ainda este ano. É isto. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. Ok, vamos ouvir os produtores a falar do jogo, parece-me bem. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Pois acredito que sim. Acredito que sim. Obviamente, obviamente criar o um mundo Hogwarts não é uh, para fácil com todos os detalhes que vimos nos filmes, sobretudo. Ou trazer dos livros, vida de uns videojogos. Estamos na geração certa, portanto, esta nova geração para open world. Vamos ver. Já estás, consertar-se. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love of everything we have for the books and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will claro. recognize. Claro, really ou seja, pegaram nos elementos do livro mas também tiraram pistas, obviamente, de, daquilo que os This filmes oferecem, porque queremos, quer não, nós já temos uh, visualmente a criação de Hogwarts. Portanto, Hogwarts já foi criado no cinema 
e é muito mais fácil pegar naquilo que a gente já conhece visualmente uh, dos filmes e transformá-los nos jogos. Um bocadinho que me aconteceu no Witcher, apesar da série, da, da série de televisão do Witcher ser baseado nos livros do Saprovsky, obviamente todos os fãs têm o jogo como conta, portanto há muita coisa na série que foi inspirada diretamente nos jogos. Ok. Quem conhece o universo, provavelmente a cartografia, né? o mapeamento, toda a região, será que eles vão recriar como, como, como é possível ou não? Não se falou, foi no Quidditch, portanto, se calhar não vai haver. Ainda não foi inventado nesta altura. Ok. Eles querem se distanciar mesmo assim um bocadinho daquilo que os fãs já conhecem dos personagens né, do mundo. Every time we start with a new feature, we dig into that, and then beyond, we would go into the films. Será que tiveram J.K. Rowling como consultora? Uh, gostava de saber isso. Put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. You know, as a Hufflepuff. You always wonder, like, what, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize okay. that doorway, I recognize that classroom. But mostly, a forma como o estúdio também tem que diferenciar as quatro escolas, né, as quatro turmas ou fações, digamos assim, do jogo. In the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That mm -hmm. school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life? That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Yeah, not in Hogwarts. Know exactly how this passage connects to this passage for a game because you're going to have to walk it. And of course, again, Sentient Castle, it's, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep... Quem gera que o castelo está sempre em transformação, não é? Há sempre passagens secretas, eles podem se calhar inventar um bocadinho. We recreate those very important locations. And then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to. And we have to make the connective tissue that brings all that together. Ok. Certos locais que eram só referidos no livro, não eram descritos. Eles tiveram que inventar. Lá está. Because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. What eyes and Elden Ring. Ring. Vamos so fazer qualquer coisa e quando damos por nós estamos no sítio que não tem nada a ver. Sentido de exploração, obviamente, e de abertura para essa exploração. Muito bem. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy state of play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today and we'll see you at Hogwarts. <laughs> Muito bem, fiquei convencido com um, as features, digamos assim, do, do jogo. Espero que vocês também tenham gostado desta experiência, desta forma diferente também de eu fazer uma reação. Obviamente, 
não sendo o fã número 1, um, vamos parar aqui. Uh, não sendo o fã número 1, um, digamos assim, de, de Harry Potter, respeito imenso este universo. Obviamente, há muito potencial para explorar neste jogo. Uh, pelo que a Avalanche nos mostrou, uh, o, o centro é Hogwarts dar vida àquele castelo maravilhoso. Não é só ter aquela mega estrutura uh, vazia, mas sim parece-me estar cheio de vida. Uh, não é só as pessoas, os alunos, os professores, mas toda aquela áurea uh, de magia, os quadros que interagem... As, os quadros acabam por ser personagens, uh, se, se lembram dos filmes, obviamente. Há muitas personagens que são fantasmas, simplesmente andam pelo castelo e já e vimos isso também na, no, no gameplay. Portanto, há aqui um bom potencial. Digam nos comentários o que é que vocês acharam desta apresentação, se são fãs, obviamente, de Harry Potter. Uh, o que é que esperam deste jogo? O que é que não foi mostrado e gostariam de ver eu pessoalmente se calhar o Quidditch eu não sei se nesta altura obviamente estamos a falar do jogo que se passa no fim de 1800 de, disseram eles portanto uh, obviamente eventos antes de Harry Potter eu disse no início do vídeo que, que este jogo poderia nos dar a oportunidade então de fa falar com os personagens obviamente que eu nem sequer pensei uh, nem sequer me lembrei eu já sabia que o jogo não se, não se passava na mesma linha temporal mas nem me lembrei no início uh, deste vídeo e pronto Digam nos comentários o que é que acharam. Obrigado mais uma vez por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.